টাইপোগ্রাফিতে শাইনি গ্লুসি লুক কিভাবে দেয়া যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করছি সো উইদাউট এনি ফার্দার ডু লেটস জাম্প টু দা টিউটোরিয়াল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালোই আছেন আমি তন্ময় আপনাদের সাথেই রয়েছি বিগত পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এই টাইপোগ্রাফিটি কিন্তু আজকে আমি এই পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো সেই টাইপোগ্রাফিটিতে কীভাবে আপনারা গ্লোসি এবং শাইনি লুকটি দিতে পারবেন তো বিগত পর্বটি যারা দেখেননি উপরে আই বাটনে অথবা নিচে ডিসক্রিপশন থেকে সেই পর্বটি দেখে আসার অনুরোধ করছি আশা করছি আপনারা এই অংশটুকু ওই ভিডিও থেকে দেখে আসলে পরবর্তীতে এই অংশটুকু দেখলে আপনারা শাইনি অ্যান্ড গ্লোসি লুক আনতে পারবেন আপনার টাইপোগ্রাফিতে তো বন্ধুরা বেশি কথা না পারি আলোচনাটি শুরু করছি লেআউট থেকে টাইপোগ্রাফিটি পাত করার পরবর্তীতে আমি গুগল থেকে একটি ইমেজ ডাউনলোড করেছি এবং সেটি আমি ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে নিলাম ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন একটু ছোট তো এই সেক্ষেত্রে আমি আমার ক্যানভাসের সাইজ অনুযায়ী ইমেজটিকে করে নিচ্ছি এবং ইমেজটিকে আমি টাইপোগ্রাফির পিছনে পাঠিয়ে দিলাম পরবর্তীতে আমি প্রপার্টিসে গিয়ে ইমেজটি এমড করে নিব যাতে এই ফাইলটি থেকে এই ইমেজটি মিসিং না হয়ে যায় অনেকেই আমরা এই ভুলটি করে থাকি যখন আপনারা এই ফাইলটি অন্য কোনো পিসিতে নিয়ে নেবেন তখন আপনার ইমেজটি যদি এমড করা না থাকে তখন সেক্ষেত্রে আপনার এই পিসিটি এই এই ফাইলটি কিন্তু আপনার সেটি হারিয়েও যেতে পারে তো এর জন্য আপনারা অবশ্যই সবসময় এম ডাকশনটি ক্লিক করবেন এবং পরবর্তীতে আমি এটি সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এটি লক করে নিতে পারবো অথবা এর শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল টু এটিকে আমি লক করে নেব যাতে এটি আমার আর্টবোর্ড থেকে না সরে যায় তো এর পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার অনেকগুলো কালার নিয়েছি আমি এবং এই কালারগুলো আমি এই টাইপোগ্রাফিতে ইউজ করব। তো এর পরবর্তীতে আসি আমি যখন পেন টুলে কাজ করেছি তখন জানেন স্বাভাবিকভাবেই আমি প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা করে পাত করেছি তো আমাদের কাজের সুবিধার জন্য কিছু কিছু অংশকে আমি একটি অবজেক্টে পরিণত করব তো এর জন্য আমি সেই অংশটি সিলেক্ট করে পাত ফেন্ডারের প্রথম অপশনটি ইউনিটে গিয়ে আমি একটি অবজেক্টে পরিণত করব এরপরে আমরা উইন্ডোসে যাব উইন্ডোসে গিয়ে ব্রাশে ক্লিক করব ব্রাশে গিয়ে নতুন একটি ব্রাশ তৈরি করব যেগুলো আমি আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি এছাড়া আমার টাইপোগ্রাফি যে ভিডিওগুলো রয়েছে তাতেও আমি কিভাবে ইলাস্ট্রেটরের ব্রাশ তৈরি করতে হয় সেটি আমি দেখিয়েছিলাম তো আবারও আপনাদের সুবিধার জন্য সেটি পুনরাবৃত্তি করছে তো এই জন্য নিউ ব্রাশে যাব ক্যালিগ্রাফি ক্যালিগ্রাফি ব্রাশে যাব এর পরবর্তীতে এর প্রেশার যে অংশটি রয়েছে সেটি বাড়িয়ে এই ঠিক বরাবর আমি নয় করে নিলাম এবং ওকে প্রেস করলাম এর ফলে কি হবে আপনারা থিন টু থিক লাইন অর্থাৎ চিকন থেকে মোটা লাইন টানতে পারবেন যদি আপনার গ্রাফিক্স ট্যাবলেট থাকে এ বিষয়টি কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার গ্রাফিক্স ট্যাবলেট দরকারের জন্য এবং কিবোর্ডের থার্ড ব্র্যাকেট অংশটি ক্লিক করে আপনারা যে কোনো সময় এই ব্রাশের সাইজটি কমাতে বাড়াতে পারবেন তো এরপর আমি সিলেক্ট করে একটি কালার চেঞ্জ করি এবং আমার টুলস প্যানেলে সর্বশেষে দেখতে পারবেন গ্রেডিয়েন্টের পাশে ড্রো ইনসেন্ট নেমে একটি অপশন রয়েছে এটিতে ক্লিক করি তাহলে কি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি স্কোয়ার শেপের ভিতরে চলে আসছে আমার সেই অবজেক্টটি এবং আমি ব্রাশের মাধ্যমে এই অংশের ভিতরে যতই পেন্টিং করি শুধুমাত্র এই অংশটুকুই কিন্তু আপনার পেন্টিং থাকবে এর বাইরে কোনো অংশ থাকবে না অর্থাৎ কিছুটা ফটোশপের ক্লিপিং মাস্কের মতো এই অংশটি কাজ করে তো আমি মূলত এই প্রসেসের মাধ্যমে এই ভিডিওটি পুরোপুরি তৈরি করেছি আপনারা কালার পিকার দিয়ে কালার চুজ করে এবং পরবর্তীতে ব্রাশের মাধ্যমে এই স্ট্রোকগুলো দিতে পারবেন কালার পিকারের শর্টকাট কি হচ্ছে কিবোর্ডের আই আমি আবার বলছি কিবোর্ডের আই প্রেস করে যে কোনো সময় আমার সোয়াস থেকে কালার নিয়ে আমি এই কালারগুলো আমার অবজেক্টে দিতে পারবো পরবর্তীতে আমি সোয়াস থেকে সাদা কালারটি নেব এবং আমার যে গ্লোসি যে অংশটি রয়েছে সেটি বোঝানোর জন্য আমি সাদা কালারটি ব্যবহার করব সেম ব্রাশ দিয়ে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন এক্ষেত্রে যে আমার যদি কোনো অবজেক্টে লাইট পড়ে সেক্ষেত্রে কোন কোন জায়গাটি গ্লোসি হতে পারে বা শাইনি হতে পারে এই বিষয়ে একটু সেন্স থাকা দরকার আপনাদের তো এর জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ধারের অর্থাৎ কোনার যে অংশগুলো যে এটি যদি একটি থ্রি ডি অবজেক্ট আপনি কল্পনা করেন তো সেক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় শাইন হতে পারে তো সেটি সেটি অনুমান করে আমি এখানে সেই সাদা ব্রাশটি দিয়ে আমি কিছু স্ট্রোক টানছি এবং আমি এই পদ্ধতিটি পুরো আমার যে টাইপোগ্রাফিটি রয়েছে সেই টাইপোগ্রাফিটি অবলম্বন করেছি তো আপনারা এই শাইনি ইফেক্ট সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে অথবা এই ডিটেলস যদি আপনারা শাইনি ইফেক্টটি সম্পর্কে জানতে চান তো আপনারা কিন্তু গুগল বা প্রিন্টারেস্টে কিছু টেক্সট গিয়েও দেখতে পারেন সেগুলো আমার মনে হয় আরও অনেক সুন্দর করে শাইনি ইফেক্ট দেওয়া রয়েছে তো পরবর্তীতে সেম প্রসেসে আমি পরবর্তী অংশগুলো যে রয়েছে সেগুলোকে আমি আমার ব্রাশ ব্যবহার করে শাইনি লুক আনার চেষ্টা করছি
আমরা কিন্তু এখানে এক একটি অবজেক্টকে আলাদা আলাদা করে তৈরি করেছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের সময় বেশি লাগতে পারে তো আমি টাইপোগ্রাফি অংশটি যে রয়েছে নিচে সেটিকে আমি একটি অবজেক্টে পরিণত করে পুরোটা আমি একসাথে কাজ করতে যাচ্ছি তো আপনারা জানেন যে এটি পেন টুলের মাধ্যমে করা এবং আলাদা আলাদা কিন্তু প্রতিটা অংশ তো এটিকে আমি একটি অবজেক্টে পরিণত করব এর জন্য আপনাকে যেতে হবে উইন্ডোজে উইন্ডোজে গিয়ে পাথফাইন্ডারে যেতে হবে পাথফাইন্ডারে গিয়ে পাথফাইন্ডারে যে প্রথম অপশনটি রয়েছে আমরা আগেও করেছি কাজ যে ইউনিট ইউনিট অংশটি ক্লিক করতে হবে তাহলে হবে কি এই পুরোপুরি যে আলাদা আলাদা যে অবজেক্টগুলো ছিল সেটি একটি অবজেক্টে পরিণত হবে তো আমরা এখন সেই কাজটি করব সবগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট করে আমি পাথফাইন্ডারে যাব পাথফাইন্ডারে গিয়ে ইউনিটি ক্লিক করব তাহলে কি হবে এটি একটি অবজেক্টে পরিণত হবে এর পরবর্তীতে আবার সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে যাব অবজেক্টে গিয়ে এটিকে কম্পাউন্ড পাথে পরিণত করব আপনারা তাহলে দেখতে পারবেন যে এটি এখন একটি কম্পাউন্ড পাথে তৈরিত হলো এবং আমি এখন এর ভিতরে কিন্তু আমি ড্র করতে পারব যেমনটি আমি আগে করেছিলাম কম্পাউন্ড পাথ তৈরি না করলে আপনারা কিন্তু ড্রয়িং করতে পারবেন না যেহেতু এক্ষেত্রে আমরা আলাদা আলাদা শেপ নিয়ে কাজ করেছি তো সেক্ষেত্রে আপনারা কম্পাউন্ড পাথ ক্লিক করে দেখবেন যে ড্র ইনসাইড অপশনটি আপনার সেখানে দেখাচ্ছে কি না তো আমি এখানে অন্য কালার চুজ করে আমি আসলে দেখতে চাইছিলাম যে আসলে কেমন লাগে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হয়েছে যে না আমার যে কালারটি আমি বাংলায় ব্যবহার করছি সে কালারটি ব্যবহার করা এখানে শ্রেয় তো আমি ব্রাউন কালারে একটু ডার্ক নিয়ে এখানে আমি সেম কালারগুলো আবারও এখানে দিয়ে নিচ্ছি এবং বাংলা যেভাবে কমপ্লিট করেছি ঠিক সেম প্রসেসে আমি টাইপোগ্রাফি অংশটিও কমপ্লিট করব আপনারা একটু কালারের বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যেমন যাতে করে আপনার প্রতিটি বর্ণ এক্স্যাক্টলি দেখা যায় এবং একটি বর্ণ হারিয়ে না যায় তো তো এই জন্য আপনারা কালার ব্যালেন্সের সময় অবশ্যই একটু খেয়াল রেখে আপনার কালারগুলো দিবেন তো এর আগে আমি পুরো কাজটা শুরু করার আগে একটি কপি করে রেখেছিলাম বাংলা টাইপোগ্রাফিটি লেখাটি তো এটিকে আমি এখন নিচে নিয়ে নিচ্ছি এবং ড্রপ শ্যাডোর পরিবর্তে আমি এটিকে একটি অবজেক্টে পরিণত করে এটির কালারটি চেঞ্জ করে আমি গ্রে কালারে পরিণত করব ওকে এই কাজটি করার পরে পরবর্তীতে আমি যে ব্রাশটি ব্যবহার করে এই বাংলা টাইপোগ্রাফির গ্লোসি ব্যাপারটি এনেছি ঠিক সেম ব্রাশটি আমি কাজে লাগাবো কিছু ডট তৈরি করার জন্য তো এক্ষেত্রে আপনারা বলে রাখি আপনারা কিন্তু সার্কেল দিয়েও কিন্তু এই ডটগুলো তৈরি করতে পারবেন যেহেতু আমার গ্রাফিক্স ট্যাবলেট রয়েছে তো সেহেতু আমি প্রেশার সেন্সিটিভিটির কারণে আসতে প্রেশার করার কারণে ছোট ছোট ডট তৈরি হয়েছে এবং জোরে প্রেশার করার কারণে আমার বড় বড় ডট এখানে তৈরি হয়েছে মূলত এটি আপনাদের কাজকে অনেক সহজ করে দেবে যদি আপনার কাছে একটি গ্রাফিক্স ট্যাবলেট থাকে এ তো এর পরবর্তীতে আমি এখানে কিছু আল্পনা আঁকার চেষ্টা করছি লাইট গ্রে কালার দিয়ে যাইগুলো আমি আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আপনারা আগের ভিডিওতেও কিন্তু গিয়ে দেখে আসতে পারেন পরবর্তীতে আমি আরেকটি প্যাটার্ন তৈরি করব ডিজাইনের জন্য আমার এবং এটিকে আমি একটি প্যাটার্ন তৈরি করে উপরে এবং নিচে দেব তো আমার প্যাটার্নটি তৈরি হয়ে গেল এরপরে পুরো প্যাটার্নটি সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টটিকে এটি এক্সপ্যান্ড করে নিব যাতে এর স্টকটি চেঞ্জ না হয়ে যায় এরপর শিফট অল্টার প্রেস করে আমি এটিকে কপি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি এর পরিবর্তে আমরা শিফট অল্টার প্রেস করে যে কোনো অবজেক্টকে টান দিলে আপনারা কিন্তু সেটি কপি হয়ে যাবে তো এরই মাধ্যমে কিন্তু আমার এই ভিডিওটি শেষ হলো এবং দুটি ভিডিও মিলিয়ে আপনারা জানতে পারলেন কিভাবে বাংলা টাইপোগ্রাফি করতে হয় এবং সেই টাইপোগ্রাফিতে বিভিন্ন স্টাইল কিন্তু আপনারা এভাবে আনতে পারবেন আপনারা আপনাদের নিজেদের মতো করে আরও বেশি প্র্যাকটিস করবেন তার ফলে কি হবে আপনারা নতুন নতুন পদ্ধতিগুলো কিন্তু আপনারা আপনাদের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব এবং পরবর্তী ভিডিওতে দেখতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটিও প্রেস করুন এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন তো আজকের মতো এ পর্যন্তই পরবর্তীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং ডিজাইনকে ভালোবেসে প্রচুর প্রচুর কাজ করুন ধন্যবাদ সবাইকে